chúng ta cùng mình người cùng đứng lên ha chúng ta nghe lời Chúa chúng ta nghe một câu câu này thì cũng rất là thường mà có một số mục sư thì hay dùng cái câu này để mà cầu nguyện chúc phước à, hai cô tô đoạn 13 câu 13 chúng ta cùng đọc quý vị ha nay tôi kêu quý vị chỉ có một câu thôi cho nên quý vị cùng đọc à, chúng ta đọc nhịp nhàng nếu mà tới phải thì chúng ta ngưng chút xíu tới chấm thì chúng ta ngưng lâu hơn chút nguyện xin ơn của đức chúa giêsu christ sự yêu thương của đức chúa trời và sự thông công của đức thánh linh ở với anh em hết thảy đây là một lời cầu nguyện chúng con cảm ơn chúa Đây là lời mà Chúa đã ban cho chúng con qua tối tớ của Ngài Thánh Phaolô. Chúa ở cùng chúng con trong sự suy gẫm lời này buổi tối hôm buổi chiều hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng an tọa. Ở đây chúng ta thấy nói đến Đức Chúa Giêsu ân điển. Ân ơn ơn tức là ân điển đó grace tức là sự ban cho ân điển hay là ơn tức là sự ban cho ban cho có nghĩa là uh, grace có nghĩa là đây là cái cách mà tôi thường hay định nghĩa ơn ân điển cái điều mà đáng lẽ chúng ta được chúng ta không được điều mà đáng lẽ chúng ta được không được thì chúng ta lại được đó là ân điển Điều mà đáng lẽ chúng ta được là gì Quý vị biết không Chúng ta đã chết Mà chúng ta không được Và điều chúng ta Đáng không được Mà mình lại được Đó là sự sống Sự cứu rỗi Sự sống Chúa ban cho Đó là ân điển Rồi có nhiều người thì lấy cái chữ ân điển này đi xa cho tới một cái mức mà chúng ta không cần phải đến xin lỗi Chúa chỉ xin lỗi một lần thôi anh em chị em cuộc đời của chúng ta ở trong thế gian này chúng ta lầm lỗi nhiều lắm cho nên Chúa cho chúng ta một cái cơ hội ngay cả cái bài cầu nguyện của Chúa đó xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ nghịch người phạm lỗi cùng tôi anh em chị em, chúng ta thường mắc lỗi với nhau lắm. Ngay cả quý vị tin Chúa là người trọn vẹn. Nếu trong gia đình có những lúc vợ chồng cũng có những lời không có hòa thuận với nhau, tại mỗi người mỗi ý. Rồi con cái chúng ta cũng có những điều mà không có thỏa lòng chúng ta. Rồi nhiều khi chúng ta cũng giận dữ, rồi chúng ta cũng nói những lời mà không có đẹp lòng Chúa. Nếu mà, nếu mà Chúa không cho chúng ta cơ hội Thì anh em chị em ơi Chắc chúng ta chấm dứt rồi Không còn nữa Nếu mà cảm ơn Chúa Ân điển của Ngài Vì Đức Chúa Giêsu đã chết Cho nên chúng ta có cái ân điển đó Có sự ban cho đó Có cái cơ hội đó Sự yêu thương của Đức Chúa Trời Và sự giao thông Khi nói đến sự yêu thương Thì nói đến Đức Chúa Trời à, à, như bác sĩ Lộc đó, nói với tôi là có một người có một người đã, có một ông dentist rất là có lòng rất là tốt làm công việc thiện nguyện đó nhưng mà khi mà ông muốn tìm một cái cái gì nói về sự yêu thương đó đi lên online check khi mà đánh cái chữ yêu thương vô đó thì tìm ra đó, chỉ có có Chúa yêu thương thôi chứ không có ai yêu thương mình hết Muhammad cũng không yêu thương mình rồi Phật cũng không thấy là yêu thương cho nên chữ yêu thương đó muốn tìm đúng nghĩa yêu thương thì đến với Chúa thôi không có ai hết cho nên thánh Phaolô đây là lời cầu nguyện của thánh Phaolô cho chúng ta chứ không phải là ông viết trong kinh thánh để chúng ta nghĩ đây là cái lời ông đọc ông đây là lời cầu nguyện không phải là chỉ có lời nói suông sự yêu thương của Đức Chúa trời và sự thông công của thánh linh ở với anh em hết thảy 
Cái phần mà chúng ta sẽ suy gẫm ngày hôm nay là sự giao thông của Đức Thánh Linh. Sự giao thông của Đức Thánh Linh. Đây là một điều rất là quan trọng đối với chúng ta là người tin Chúa. Tưởng đừng quý vị ngồi đây là những người lúc nào cũng nói ở tôi tin Chúa Giêsu. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa Giêsu không còn ở trong thân xác ở với chúng ta nữa, giống như Ngài đã ở với các môn đồ. Khi mà Ngài ở thế gian này hơn 2.000 năm trước, cho nên Chúa Giêsu trước khi đi Ngài nói và Ngài nhắc rất là nhiều lần. Chúa Chúa nói Ngài đi là ích lợi cho chúng ta, cho tôi, cho quý vị. Vì khi Ngài đi đó thì Đức Thánh Linh sẽ đến. Và Đức Thánh Linh có nhiều công tác lắm. Nhiều công tác lắm. Chúng ta không học hết công tác đó nhưng mà chúng ta chỉ để ý những công tác quan trọng cho chúng ta là những người tin Chúa. Rồi Anh em chị em đọc cái câu kinh thánh này nè. Nó có một cái phần mà trả lời cho tất cả những người mà ngày hôm nay nghĩ Đức Thánh Linh không phải là một đấng bậc. Tại vì có những giáo thuyết ngày hôm nay được rao giảng trên thế giới này và nói rằng Đức Thánh Linh chỉ là một là một cái luật của Đức Chúa Trời thôi. Nếu nó là lực của Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta giao thông được? Nói cái chữ nó không đó để trả lời cho cái 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 điều mà người ta dạy sai là vô cùng. Thế nên nếu Đức Thánh Linh, tôi với quý vị này giao thông, nếu quý vị không phải là người thì tôi không giao thông với quý vị được. Cho nên Ngài là một đấng và Kinh Thánh nói là Ngài là Đức Chúa Trời. Nếu có ai chưa biết Đức Chúa Thánh Linh là Ngài là Đức Chúa Trời, là trong công vụ các xưa đọc câu chuyện của Anania và Sapphira. Và Thánh Phía Rơ nói, người nói dối với Đức Thánh Linh là nói dối với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời thì Thánh Phó, Thánh Phía Rơ không có nói câu đó được. Cho nên rất quan trọng cho chúng ta không cần phải xa xôi đâu hết, không cần phải học tới bao nhiêu sách lý luận chúng ta mới biết Đức Thánh Linh là một đấng bậc, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nội cái chữ giao thông cho chúng ta thấy Ngài là một đấng, Ngài là một đấng sống, Ngài là một nhân vật. Chúng ta mới có thể, nếu mà nói chữ nhân vật thì mình có thể hiểu hơi sai là người, nhưng Ngài là một đấng. Và chúng ta thấy này, Đức Thánh Linh không phải tới đây mới được nói đến, ngay từ buổi sáng tạo, lời Chúa đã nói rồi. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình. Cái chữ vô, vô hình đó, đó nói đến một cái điều đó là không có chi hết. Cái nhà này nó bắt đầu bằng không có chi hết. Đúng không quý vị? Đúng không? Cái building, cái, cái, cái building mà chúng ta đang ngồi này nó bắt đầu bằng không có chi hết. Rồi Thánh Linh lực của Đức Chúa Trời là đấng bắt đầu phát hòa Ngài là kiến trúc sư đầu tiên. Bắt đầu Ngài phát hòa con người sẽ có hình dáng như thế nào? Ngài phát hòa cái thế giới này như thế nào? Cái vũ trụ này như thế nào? Thế nên công việc của Ngài, Ngài là đấng sáng tạo. Và rồi, chúng ta cũng thấy trong sách gióp thì nói rằng Thần Đức Chúa Trời tạo nên ban sự sống. Xác định rất là rõ rệt. Ngài là đấng sáng tạo. Ngài không phải chỉ là một cái lực. Cái lực đó, khi mà nói đến cái lực nó giống như là À, máy bay xe chạy hoặc là bom nổ đó là sức sức mạnh sức lực đức thánh linh không phải như vậy ngài là đấng sáng tạo ban đầu trống không rồi cái này nói sao thần đức chúa trời vận hành bay là là vận hành bắt đầu bắt đầu làm công việc của ngài kiến trúc cái dna của chúng ta phải như thế nào đó là công việc của Ngài Ngài đặt tất cả những cái cốt ở trong đó, Để rồi khi Cái tế bào đầu tiên đó, nó bắt đầu Bắt đầu Nó không không phải là tiến hóa Bắt đầu nó sinh sản, nó nảy ra Rồi Chúa cho cái mạng lệnh đó, Bao nhiêu cái này nó phải thành cái mắt Bao nhiêu cái kia nó phải thành cái lỗ tai 
đó là những cái cốt mà Chúa đặt ở trong cái DNA của chúng ta đó đó là công việc của Thánh Linh Ngài đặt rồi khi Ngài phát họa ra cái hình ảnh đó rồi đó là bắt đầu giống như kiến trúc sư đó vẽ lên cái nhà vẽ lên tất cả nói vật liệu gì cần thiết nhưng mà nó nó chỉ trên giấy tờ thôi nó chưa đi đến đâu hết bắt đầu ký giấy tức là lời phán của Chúa nói với cái đám thờ là bắt đầu phải làm việc như thế nào để rồi cái nhà này nó thành cái nhà con người nó thành con người con vật nó thành con vật con cá nó thành con cá lời của Chúa được ban ra ra lệnh cho nên cái lời rất là quan trọng quý vị ơi lời đã bởi vậy kinh thánh nói như sao lời của chúng ta đem chúng ta đến sự chết và sự sống Lời này mở miệng ra và nói rằng Chúa ơi con là kẻ có tội Con nhận biết ngài Và xin tha tội cho con Xin mời Chúa vào lòng con Lời đó đem đến sự sống cho chúng ta Còn lời mà nói rằng Tôi chẳng biết ngài là ai hết Tôi thờ tùm lum cho nó đầy đủ Không sót ai hết Thì anh em chị em ơi Cái lời đó Đức Chúa Trời không đón nhận đâu Vì ngài là đấng sáng tạo Ngài là đấng duy nhất để chúng ta thờ phượng Ngài không chấp nhận chúng ta thờ phượng ai hết Thế nên lời Kinh Thánh nói với chúng ta Là lời Đem chúng ta đến sự sống Và đến sự chết Chưa nói đến cái, cái tác động Của cái lời đối với con người Với nhau như thế nào Chưa nói đến Nhưng mà chỉ nói đến bấy nhiêu thôi Chúng thấy cái lời quan trọng Với vậy Đức Thánh Linh vận hành Trên vực thẳm Rồi sao Đức Chúa Trời phán đó là lời Đức Chúa Trời Chẳng lẽ Chúa phán bằng cái gì Chúa phán bằng lời Và đó là Chúa Giêsu đó Kinh Thánh nói Danh hiệu của Ngài là lời Đức Chúa Trời Danh hiệu Chúa Giêsu đó là lời Đức Chúa Trời Anh em chị em Thánh Linh Ngài là đấng Cho nên anh em chị em ơi chúng ta cần điều gì Chúng ta cần điều gì Chúng ta không biết điều gì Chúng ta không biết phải làm sao thì nhớ thánh linh của Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Sẽ phát họa cho chúng ta Sẽ vẽ cho chúng ta Điều gì cần phải làm Rất là quan trọng Cho nên Giao thông với Đức thánh Linh Đó là điều rất là quan trọng Cho chúng ta Tôi quý vị hành trình chúng ta đi Với Chúa ở trên đất này Rất là quan trọng Tại vì có những việc Chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào Trong cuộc đời của mình không biết giải quyết Thực sự có những việc tôi không biết giải quyết như thế nào Tôi không biết giải quyết như thế nào Nếu mà giải quyết theo đường này Thì nó có cái sự hư hỏng theo đường này Giải quyết theo đường này Nó sẽ có sự hư hỏng theo đường này Thế thì sao Chỉ có Chúa mới ban sự khôn ngoan Để giải quyết thôi Chúng ta nhớ câu chuyện của Salomon không Khi Chúa ban sự khôn ngoan của Chúa đến rồi đó là giải quyết được mọi vấn đề Chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời Là đấng khôn ngoan vô cùng Sẽ phát họa, Sẽ để cho chúng ta biết Phải làm như thế nào Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời Và rồi khi Để xác định lại nhé Thánh Linh là đấng sáng tạo nhé. Ngài cùng với Đức Chúa Trời Ngài cùng với Đức Chúa Cha Ngày hôm nay chúng ta biết Khi Chúa Yêu đến rồi Thì chúng ta biết Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh Ngài là đấng sáng tạo Tôi muốn đọc cho anh em cho em một cái câu Trong sách Gióp để mình à, Sáng thế ký thì chúng ta đã biết rồi Cho đến đến lúc mà Đời của Gióp Thì ông cũng viết về cái điều đó Ông nói về Thần Linh của Đức Chúa Trời Trong gióp đoạn 33 câu 4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi Tức là gióp nói Eliud nói Hơi thở của đấng toàn năng Ban cho tôi sự sống 
Một điều rất là đặc biệt Anh em chị em hơi thở đó Thánh Linh á Thánh Linh được biểu tượng bằng cái hơi thở Biểu nhiều biểu tượng lắm Nhưng mà Thánh Linh là hơi thở Bởi vậy đôi lúc á Họ dịch Họ dịch Có những bản kinh thánh họ dịch Thánh Linh á là thần khí Thần khí hơi thở Mà à, trong tiếng Do Thái đó, Cái biểu tượng chữ viết về Thánh Linh á nó có nguyên chữ nhưng mà có cái biểu tượng thì nó như thế này nó như thế này thì nó giống như là một cái người nhìn và là hơi thở và kìa hãy xem đó là cái biểu tượng cái cái chất tự về thánh linh thánh linh thánh linh là hơi thở thánh linh là đấng mặc khải thánh linh là đấng sẽ chỉ cho mình xem thấy Đó là Thánh Linh Cho nên ở đây Job nói Ngài là đến sáng tạo Và Ngài là đến ban hơi thở Cho tôi Đó, Chúng ta xác định rõ vị trí của Đức Thánh Linh Cho nên khi chúng ta giao thông Thì chúng ta phải biết giao thông với ai Người đến như thế nào Phải không quý vị Nó phải biết người đến như thế nào Để mình giao thông cho nó đúng Cho nó phải lẽ Chẳng hạn như quý vị đối 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 xử với tôi khác nhưng mà quý vị gặp một vị thí dụ đi thị trưởng thành phố đến quý vị sẽ khác ông ông Mét Mahat á Mahan á hồi xưa thì ông đến đây ông chưa có làm cái gì hết trong cái chức vụ thị trưởng nhưng bây giờ ông đến đây á trong cái chức vụ thị trưởng á thì chúng ta sẽ đối xử với ông khác hơn cho nên biết cái người mình gặp gỡ giao thông là ai rất là quan trọng thánh linh là đấng sáng tạo Thánh Linh là đấng ban hơi thở cho chúng ta Tức là sự sống Con người khi không còn hơi thở trong thân thể này nữa Là sự chết Chỉ có bụi cát thôi Cái thân thể này là bụi cát Rất quan trọng Thế nên Thánh Vào Lô nhắc cho tôi với quý vị Tại bức thơ này Bức thơ này viết cho những người tin Chúa Thế nên ông nói là Sự giao thông của Đức Thánh Linh cho nên Đức Thế Linh là đấng mà chúng ta sẽ phải giao tiếp và lời của Chúa cho chúng ta biết khi Đức Chúa Giêsu ở dưới thế gian này, Chúa Giêsu còn nói cho chúng ta biết rõ ràng rất là rất là quan trọng về khi mà Ngài về trời rồi đó thì Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho chúng ta cũng như các môn đồ lúc bấy giờ nói đi nói lại ít nhất là vài lần về Đức Thánh Linh. Đây là lời mà được viết ở trong Giăng đoạn 14 nói như thế này: Nếu các ngươi yêu mến ta, Chúa Giêsu nói tôi đó tôi với và quý vị cũng như chú đang nói với các môn đồ nếu có người yêu mến ta thì hãy giữ điều răn ta ta lại nài xin cha ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời đó đức thánh linh ở với chúng ta đời đời ở bây giờ đức thánh linh đang ở với chúng ta hãy nhớ điều đó cho nên anh em trẻ ơi giao thông với đức thánh linh là nhớ Giao thông thì có cái cách giao thông như thế nào quý vị? Chúng ta đều là uh, con người ngồi đây ai cũng lớn lên rồi biết nói biết nghe rồi phải không quý vị? Giao thông là sao? Bây giờ tôi đến với ông Hưng Tôi nói ao 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 Xong rồi cái tôi bỏ đi Như vậy có giao thông không quý vị? Tôi nói tôi nói liên tục Nghĩa là nói nói không để cho ông nói một cái gì không đáp một cái gì hết Không hỏi ông gì hết xong cái tôi bỏ tôi đi Có phải giao thông không? <cười> Bây giờ tôi đến với quý vị Tôi mở cái máy lên Xong rồi cái Tôi xong công việc tôi đó là tôi bỏ tôi đi Thế thì không phải là giao thông Anh em chị em ơi Đây là điều rất là đơn giản Mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ để chúng ta thấy Chú muốn chúng ta làm điều gì rồi Phải không quý vị Chú muốn chúng ta làm điều gì rồi Tôi cũng chẳng cần phải đứng đây giảng nữa Quý vị suy nghĩ hai cái chữ đó thôi Đối, đối thoại như thế nào Chúng ta nói Chúa nói lại với chúng ta Nhưng mà chúng ta phải nín Thì chúng ta mới nghe Chứ mà khi Chúa nói Mà mình cũng nói thì mình sẽ không nghe Tôi nói quý vị nói Hai người sẽ không ai nghe ai hết Cho nên Khi chúng ta nói Thì Chúa nghe Và khi chúng ta muốn nghe Chúa nói thì mình phải nín thinh Phải yên lặng Đó là một điều rất là khó khăn Trong cái sự tương giao Tại vì tôi tôi có một cái xấu 
Nhiều khi tôi nói nhiều hơn tôi nghe Tôi nhận biết cái yếu đuối của tôi Tôi cầu nguyện đó quý vị Tôi cầu nguyện Nói chú ơi Con, con, con thấy đây là cái xấu của con nè à. Con Nhiều khi con vội nói quá Cho nên tôi nói Tôi cầu nguyện với Chúa Thực sự Chúa cũng 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 thương xót Cũng giúp tôi tôi vượt qua được cái điều đó Nhiều khi tôi Tại sao vậy? Tại vì đó là một cái điều Thứ nhất xấu Nó xuất xứ từ một cái điều Mà xấu hơn nữa Là mình nghĩ cái gì mình cũng biết hết Cho nên đó là lý do tại sao Mình vội nói Cái xấu đầu tiên là Nói không nghe ai hết Cái xấu thứ nhì mà nó sâu xa hơn Mà nó xuất xứ Nó thành cái đó Cho nên Đây cũng là cơ hội Anh em chị em chúng ta suy xét lại Coi coi mình Cái mức độ mình bao nhiêu Rồi bắt đầu cầu nguyện với Chúa Nếu mà nó ở trong cái mức độ giống như tôi đó Thì cần cầu nguyện Để Chúa thay đổi Mà thực sự như vậy quý vị ơi Đó là cái điều mà Mình phải nhận biết nhá Mình phải nhận biết thì Chúa mới thay đổi mình Mình phải nhận biết thì mới được thay đổi Có nghĩa là Tại sao chúng ta đi tắm Câu chuyện câu hỏi rất là đơn giản Quý vị trả lời được câu đó Thì chúng ta sẽ biết được tất cả những điều khác Tại vì tôi nhận biết rằng Tôi cần phải đi tắm Còn nếu không thì không ai chịu nổi Nhận biết cái điều Phải thay đổi Đó là điều rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng ta Cho tất cả mọi người Người trong Chúa, người ngoài Chúa cũng như vậy Không phải là chỉ có người trong Chúa thôi Nhưng mà chúng ta hơn một điều Là chúng ta có được sự sáng của Chúa soi cho mình Lời của Chúa nhắc cho mình Rồi cộng thêm thần linh của Đức Chúa Trời Là đấng nhắc từng chút một những điều gì Mà Đức Chúa Yêu đã dạy Mà mình đọc rồi mình quên Đức Thánh Linh đó là công việc của Ngài Chúa nhắc cho mình Anh em trái ơi rất là tuyệt vời Nếu mà bây giờ chúng ta thấy một người Một người đi thi đó Mà đến một cái chỗ nào đó Bế tắc rồi Mà có người nhắc thì thật là hạnh phúc phải không quý vị Thật là hạnh phúc Mình trả lời được câu hỏi đó vì có người nhắc Có người nhắc mình Rất là vui Rất là bình an khi chúng ta được cái Câu trả lời vì có người nhắc Mặc dầu à, Mặc dầu đó cũng không phải là hay ho chi hết Nhưng mà mình vui vì mình vượt qua được Mình thắng được mình... Cảm ơn Chúa Đức Thánh Linh Đây là lời của Chúa nói nè Ngài ở với chúng ta đời đời Tức là thần lẽ thật đó Ngài là đấng yên ủi Ngài là đấng yên ủi Chúa Yêu Chúa Yêu dùng cái chữ Ngài là đấng yên ủi Tức là đấng giúp đỡ đó Đấng yên ủi Anh em chị em ơi Có những lúc trong cuộc đời của chúng ta Buồn lắm Buồn lắm Có những lúc Những hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta Làm cho mình thấy Tuyệt vọng bế tắc Bế tắc Nhưng mà Chúa là đấng yên ủi Chúa đến Chúa giúp đỡ mình Chúa nhắc nhở mình Chúa cho mình cái hy vọng Hy vọng không phải là khơi khơi Hy vọng vì là Ngài yêu thương chúng ta Vì Ngài đã sắm sẵn tất cả mọi điều cho chúng ta rồi Trong hành trình ở thế gian này rồi Ngài an ủi mình trong cái hoàn cảnh đó Đó là công việc của Thánh Linh Anh em chị em Chúng ta Chúng ta cần Ngài Amen Chúng ta cần Ngài Chúng ta cần phải giao thông với Ngài Phải biết Ngài Tôn trọng Ngài Ở cái vị trí Đúng khi chúng ta tương giao với Ngài Anh em chị em à, Tiếng Anh nó có một cái câu Nếu mà người nào không được à, nhắc nhở Thì nhiều khi đó Guy á Guy với girl á, Tức là nói với những người trẻ đồng bạn với mình Mà nói với người lớn Đó không phải là cái câu nói Mà nó gọi là lịch sử Noble Cho nên phải được nhắc nhở Cho nên Chúng ta phải biết Ngài là ai Để cho mình nói chuyện với Chúa một cách đàng hoàng hơn phải không? Rồi mình tôn trọng Ngài một cách đàng hoàng hơn Rồi mình đứng làm ngày buồn Đó Đứng làm ngày buồn 
Ngài là đấng yên ủi chúng ta Và không những Ngài là đấng yên ủi Nhưng mà Ngài là thần lẽ thật nữa Tức là Ngài sẽ dắt chúng ta Hiểu biết lẽ thật như thế nào Để đón nhận được mà có sự cứu rỗi Đó là công việc của Ngài Vị trí của Ngài Đấng sáng tạo Hơi thở của chúng ta thuộc về Ngài Ngài là đấng yên ủi mình Và rồi Không chưa nói đến khó khăn Thì có người yên ủi Nhưng mà rồi có những lúc mình buồn Mình cần sự yên ủi Anh em xem Tôi đứng đây nè Có những có những lúc Có những tin tức nó đến với tôi đó Nó nó nó, nó làm cho tôi cũng Gần như là Mất cái hướng đi Mất cái sự suy nghĩ Nhưng mà khi đến với Chúa đó Chúng ta nói cầu nguyện Chúa ơi Ngài là đấng yên ủi Xin Chúa yên ủi con trong cái hoàn cảnh này Tôi cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay Kể từ những ngày mà ở trong lòng mẹ cho đến bây giờ Là hơn 71 năm rồi Tôi tính từ trong lòng mẹ Thì đó là cái ngày chúng ta ở trần thế đó Cho nên người Việt Nam tính rất là đúng Chứ không phải là không Chứ không phải lúc mà sanh ra mới, mới, mới được tính Lúc chúng ta còn ở trong lòng mẹ Đó là chúng ta có sự sống rồi Cho nên tính từ ngày đó mới đúng nha cho nên quý vị ráng cộng thêm tuổi để cho chuẩn bị <cười> chuẩn bị từng ngày để đến từng ngày mà chú dạy mình đến từng ngày cho nên cộng thêm tuổi. một tuổi mặc dầu có 9 tháng 10 ngày thôi nhưng mà đó là một tuổi đó có ít nhất hai lần trong cuộc đời của tôi tôi cảm thấy cái sự buồn rầu nó đến Nó đến vô cùng Mà Lần kia thì Lần đầu thì Không có khóc Nhưng mà lần thứ nhì Hai mươi năm sau đó Thì Nó cũng một cái câu chuyện đó thôi Nhưng mà hai mươi năm sau đó Thì Khóc Tôi phải đi lên núi Tôi phải đi tìm một cái chỗ Đến đó tôi khóc với Chúa Tôi nói Chúa ơi Con đâu muốn cái hoàn cảnh này Mà tại sao nó phải Như thế này Thì Cảm ơn Chúa Ngài là đứng yên ủi Đó Ngài cất không những vậy Nhưng mà Ngài Sẽ thăm biến chúng ta Làm cho chúng ta giải phóng khỏi Cái sự ràng buộc đau đớn đó Mặc dù chúng ta vẫn đối diện với nó Nhưng mà sự đắc thắng từ Chúa đến Cái này tôi không nói về gia đình tôi nha Đừng có ai suy diễn Cái này tôi nói về cuộc đời riêng của tôi đó Bởi vì nói mà không nói rõ Nhiều khi cho nhiều người cơ hội để suy diễn lắm Rồi Chúa Yêu lại nói tiếp Ta nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi Nhưng đấng yên ủi tức là Thánh Linh Mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống Đấng ấn sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự Nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi Công việc của Ngài là nhắc cho chúng ta Cho nên anh em trẻ em ơi Nếu mà chúng ta phải đối diện với điều gì đó Mà khó khăn quá mình không còn nhớ lời Chúa là cái gì Hoặc là bất cứ những điều gì mà chúng ta trong cuộc đời mình quên á Anh em trẻ ơi Chúa nhắc mình lạ lắm Tuyệt vời lắm Chúa nhắc mình Nhất là những người lớn tuổi rồi á Mà bắt đầu cái trí nhớ nó hao mòn á Thì chúng ta lại cần phải bám víu Lấy Đức Thánh Linh nhiều lắm Tại vì có những cái chúng ta quên Chúa nhắc chúng ta Anh em chị em ơi Không phải ở đây chỉ nhắc đến lời Chúa Yêu đã nói không thôi Nhưng mà nhắc những điều gì Mà chúng ta quên nếu chúng ta đến hỏi Ngài nói Chúa ơi xin con biết cái điều đó bây giờ con để ở đâu Xin Chúa chỉ cho con Xin Chúa nhắc cho con Anh em chị em Chúa sẽ đặt cái ý tưởng đến trong đầu của mình Và đến ngay đúng cái điều mà Chúa muốn chúng ta đang đi tìm kiếm Và khó khăn để mà tìm kiếm Chúa làm việc là lắm Không phải một lần Nhiều lần Nhiều lần lắm Anh em chị em ơi Đừng bỏ qua Mà Đức Thích Linh thích mình nói chuyện với Chúa Thích mình nói chuyện 
Tại vì Chúa Giêsu đi về rồi, Ngài ban Đức Thiên Linh đến để cho chúng ta có cơ hội nói chuyện. Và Ngài đang ở với chúng ta, lời Chúa là Ngài ở với chúng ta đời đời, ở trong chúng ta, ở với chúng ta. Ngài ở trong chúng ta, Ngài ở với chúng ta, rồi Ngài ở giữa chúng ta, rồi không những Ngài ở trên chúng ta nữa. Đó là công việc của Thánh Linh Cho nên người nào không tìm hiểu Để mà nói chuyện thông công với Đức Thánh Linh Đó là cơ hội chúng ta mất Mất, quý vị ơi, mất Mình mất Tôi không nói là quý vị sẽ mất linh hồn Mà mất cơ hội Mất đi diệt tiện Mà chúng ta sẽ thấy Chúa lạ lùng lắm Thấy Chúa lạ lùng lắm anh em chị em ơi cái hành trình tôi nói cho quý vị nghe nè cái hành trình tôi đi học ấy, thực sự chỉ có 15 phút thôi là chú cho tôi cái câu trả lời của cái vấn đề mà tôi cần giải quyết mà tôi phải mất mấy năm tôi mới viết ra hết để mà hoàn tất cái học trình chỉ có 15 phút thôi cho nên tôi chẳng có gì hết tất cả mọi sự đều từ chúa cho hết 15 phút thôi Ngài là đấng kiến trúc sư vĩ đại Ngài biết bài toán này phải giải quyết như thế nào Tôi nói toán học đó. Rồi bài toán trong cuộc đời của chúng ta giải quyết như thế nào Ngài biết Phần tôi với quý vị đó Khi khó khăn đến mình hay bối rối Mình chạy lăng xăng Mình đi tìm, 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 tìm cách giải quyết Theo sự khôn ngoan của mình Người nào càng kinh nghiệm ở trần đời này nhiều Thì người đó càng khó khăn hơn Quý vị ơi Để tìm cái câu trả lời mau chóng từ Chúa Người nào học càng nhiều Mà không xin Chúa cho mình đơn sơ Thì càng khó khăn Vì cái sự học của chúng ta Nó dẫn chúng ta theo đường lối của con người nhiều hơn Là đường lối của Chúa Để mình làm việc Để mình giải quyết để mình tìm câu trả lời Cho Tại vì cuộc đời của chúng ta đầy giấy Những sự khó khăn Vì sao? Vì cái thế giới chúng ta đang sống Đã bị rủa xả rồi Mặc dù chúng ta được nhận phước từ Chúa Nhưng mà cái môi trường chúng ta còn Chúng ta còn phải đối diện những điều đó Cho nên chúng ta cần Chúa Chúng ta cần sự dẫn dắt của Ngài Chúng ta cần hỏi ý Ngài Hỏi ý Ngài Ngài chỉ cho nếu mà một người biết hết mọi sự Ngài là đấng biết Anh em chị em biết Một cái đặc tính của Đức Chúa Trời Ngài là đấng thông biết mọi sự Chúa thông biết mọi sự Mà mình bế tắc Mình không đến mình hỏi Ủa Đúng không quý vị Ngài là đấng biết mọi sự Mình bế tắc Mình không chịu hỏi Mình chạy đây chạy đó Mình đi tìm câu trả lời Hỏi Chúa Rồi Chúa chỉ cho Chúa chỉ cho Đến ai Đến người nào tìm Hoặc là đi đâu Sẽ gặp Mau trong Mau trong Còn nếu mà mình 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 tự dùng sức của mình Mình sẽ tiêu hao thì giờ rồi Cộng thêm sự buồn bực Rồi thêm sự cằn rằn Thêm sự đổ thừa Đủ thứ hết trơn hết cho mọi người Rồi người nào mà đứng gần chúng ta đang bực thì Chúng ta phóng ra những cái hành động Những lời nói bực dọc Dễ dàng lắm anh em chị em Dễ lắm Dễ lắm Ở đây nè, chúng ta để ý nè Cha nhân danh ta Sai Ngài đến Mà ở đây đó thì Chúa Chú Yêu nói là Cha Ồ, oh, Chúa Yêu nói là Ta nhân danh cha mà sai Đức Thánh Linh đến Rồi chỗ này đó thì Chúa Yêu nói Cha nhân danh ta mà sai Đức Thánh Linh đến Hãy nhớ nha Có hai, <cười> hai cái chỗ để chúng ta thấy Cái vị trí rất là đặc biệt Ở đây, Ngài là Đức Chúa Trời cho nên Ngài mới dám nói cái câu Mà mình nghe đó Nếu mà Ngài không là Đức Chúa Trời Ngài nói cái câu này rất là ngược ngạo Vì cha phải nhân danh ta Tức là nhân danh giê -xu, Sai Đức Thánh Linh đến Nếu ai không biết câu đó thì ở đâu Thì đoạn, 10, đoạn 14 câu 20 Câu 26 câu 27 Cha sẽ nhân danh ta Sai xuống Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi 
mọi sự nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi rồi đức thánh linh là đấng làm chứng về chúa giêsu anh em chị em chúng ta có cái chữ câu chuyện về chúa giêsu chết như thế nào nhưng mà chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt của mình và chúng ta cũng không có cảm xúc được về sự đau thương của chúa như thế nào nhưng mà đức thánh linh sẽ làm chứng cho chúng ta về Chúa Giêsu. Tức là Ngài sẽ dắt tôi và quý vị trong niềm tin của chúng ta, trong sự tìm kiếm của chúng ta đến kinh nghiệm gặp gỡ Ngài, cảm nhận được sự giao thương, cảm nhận được cái giá mà Chúa đã trả cho chúng ta như thế nào để rồi mình sống cho Chúa ở giữa thế gian này. Mà khi chúng ta được Đức Thánh Linh làm chứng rồi đó, Thì tôi bảo đảm anh em chị em ơi Chúng ta sẽ thành cái nhân chứng rất là tốt Tôi nhớ tôi đọc một câu chuyện về cuộc đời của Charles Finney ấy. Anh em chị em Đây là một con người trong thế kỷ thứ Có lẽ thứ, thế kỷ thứ 19 Ông có một cái nếp sống gần gũi Chúa rất là đặc biệt Đến nỗi mà Có những nơi ông đi đến Ông không cần phải giảng hay làm chứng gì cho ai hết Ông đi đến, đi đến những cái nơi ở ngoài công cộng đó. Và tự nhiên người ta được Chúa Thánh Linh đụng chạm. Người ta quỳ xuống, người ta khóc, người ta đến người ta tin Chúa. Không cần giảng chi hết. Anh em chị em, đó là cái mục tiêu. Mục tiêu mà tôi với quý vị trong những ngày còn ở trên đất này, mình gần gũi Chúa đến cái mức mà sự hiện diện của Chúa luôn luôn đi theo chúng ta. Để nhiều khi chúng ta không cần phải giảng Để nhiều khi chúng ta không cần phải Làm cái gì ghê gớm Ở giữa thế gian này Để rồi người ta sẽ nhận biết Chúa Đó là cái điều rất là đặc biệt Tuy nhiên Ơn tứ của Đức Thánh Linh Cũng làm những cái phương tiện mà Chúa ban cho Để đem người ta đến với Chúa Tôi nhớ khi xưa khi các Các em thanh niên khi mà nó nóng họp lại đó, Có những bạn mới Mà đến nó không biết gì về những cái đứa đó trong cái gia đình nó làm sao hết nhưng mà nó đến bắt đầu nó cầu nguyện khi mà thờ phượng nó đến bắt đầu nó nói nói những điều gì mà chúa bày tỏ cho nó nhiều khi chưa cần giảng chứ em nó tin chúa rồi anh em chị em chúng ta khao khát điều đó trong cuộc đời mình không phải chỉ một giai đoạn nhưng mà luôn luôn đi trong hành trình chúng ta đi với chúa chúng ta chúng ta ngày nay câu chuyện ngày xưa không có đủ cho ngày nay Nó chỉ nhắc cho mình nhớ một điều Là Chúa đã làm Để cho mình đi tìm kiếm Chứ không phải Mà buồn nhất là Chúng ta chỉ có câu chuyện ngày xưa Chúa của chúng ta là đấng sống Đấng ngày nay Đó là thách thức cho tôi và quý vị Câu chuyện Chúa ngày nay Mà một điều quan trọng là Cái sự giao thông với Đức Thánh Linh Mà chúng ta cần có và Đức Chúa Giêsu cũng nói thêm nữa Ta đi là ích lợi cho các ngươi Vì nếu ta không đi đấng yên ủi Không đến cùng các ngươi Đâu nếu Xong nếu ta đi Thì ta sẽ sai Ngài đến Đây là Chúa Giêsu nói Tức là Đức Thánh Linh đó. Rồi không những vậy Đức Thánh Linh nhắc nhở cho mình Mà Đức Thánh Linh còn bày tỏ những sự mầu nhiệm Mà Chúa Giêsu nói Chúng ta chưa hiểu được Có những điều Chúa Yêu Sư nói, uh, nói là có những điều ta chưa, ta không thể nói cho các ngươi được. Cho nên đừng có ai giới hạn những gì về Chúa Giêsu chỉ có ở trong Kinh Thánh mà thôi. Nó còn ra hơn xa nữa khi Đức Thánh Linh mặc khải. Miễn là không nghịch lại với lời của Chúa mà thôi. Miễn là không nghịch lại. Bởi vì Kinh Thánh nói như thế nào Nếu mà tất cả những điều gì mà Chúa Giêsu làm đó Mà được viết xuống đó Cái thế giới không đủ chỗ để mà chứa nó Và sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời Sự bí mật của Đức Chúa Trời Nó vô cùng lớn lao Không phải chỉ có bấy nhiêu thôi Nhưng mà bấy nhiêu đủ để chúng ta tiết biết và được cứu rỗi Nhưng mà chớ có giới hạn Công việc làm của Đức Thánh Linh Chớ có giới hạn nhiều khi chúng ta học uh, uh, 
giáo thuyết nhiều quá rồi chúng ta tự giới hạn mình giới hạn chúa luôn khi mình giới hạn đó, thì là mình bị giới hạn chứ chúa không bị giới hạn người nào tin chúa vẫn làm bởi vì chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này nè anh em trẻ em ơi kinh thánh đủ cho chúng ta được sự cứu rỗi nhưng mà chớ có giới hạn đức thánh linh bởi vì lời của chúa Giêsu nói là ta có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật đó là điều rất là quan trọng thế thì nếu mà chúng ta đọc câu này thì chúng ta có thể nói ô cho có lẽ là chúa đã mặc khải hết cho các các sứ đồ viết xuống rồi đương nhiên nhưng mà chúa cũng còn mặc khải cho chúng ta nữa chứ không phải không nếu chúng ta ở trong sự tương giao với ngài thế nên anh em chị em chớ có giới hạn thánh linh của đức chúa trời nhưng mà tất cả những sự mặc khải nào nó có một cái nó có một cái thước để đo mà chúng ta biết được cái đó nó thuộc về chúa hay không là nó có nghịch lại với lời đã được viết xuống hay không để chúng ta biết chẳng hạn như chẳng hạn như quý vị thấy là à, ở trong ở trong kinh thánh này đâu có ghi lại là khi các sứ đồ đặt tay là mấy người ngã lăn ra không có viết cái đó nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái hiện tượng nó xảy ra nhiều lắm khi mà cầu nguyện chúa thánh linh thăm viếng ngài tôi nhớ có một em đó em kể lại là anh không tin mấy cái chuyện đó rồi cũng đi nghe đi nhóm đi đi kem rồi đi lên đặt tay cầu nguyện anh nói là sau khi sau khi mà anh bị bị ngã xuống rồi thì anh mới nói là anh đứng anh gồng gồng mình để cho khỏi khỏi mà sợ mấy người cầu nguyện rồi xô mình ngã xuống anh gặp nhưng mà rồi cuối cùng anh là người à, ngã lăn ra là ngã lăn không những lăn rồi đứng lên nhưng mà ở dưới đất cả nửa tiếng đồng hồ anh đứng lên anh mới kể chuyện anh em chị em đó là những việc mà kinh thánh không có nói mà nó xảy đến cũng không nghịch lại với lời chúa cho nên có những người phê phán về những điều đó có những người lên làm youtube chống đối những điều đó anh em chị em chúa của chúng ta không giới hạn như mình hiểu về chúa đâu nếu ngài muốn làm thì ngài làm miễn là tất cả những ngày điều gì ngài làm không nghịch lại với điều gì ngài đã nói và đem chúng ta đi xa chúa đem chúng ta đến gần chúa nhiều hơn Thế nên sự tương giao với đức thánh linh rất là quan trọng và cái câu kinh thánh mà ông thánh phaolô cũng nói đó giao thông với đức thánh linh đó trong cái nguyên văn cái tiếng hy lạp được viết trong cái phần kinh thánh này nó có nghĩa là koinonia nó có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng nó có ý nghĩa là tương giao tương giao tức là nói nghe nói nghe và đóng góp chẳng hạn gì đóng góp đóng góp tức là khi anh em chúng ta gặp khó khăn Chúng ta nhớ hội thánh Macedoan với hội thánh Corinto Họ làm sự đóng góp, giúp đỡ nhau Đó là cũng Koinonia, tức là giao thông Rồi chúng ta ăn chung với nhau Đó cũng là giao thông với nhau Chúng ta nhớ hội thánh ban đầu không? Họ ăn chung với nhau Rồi họ làm tiệc thánh Họ làm tiệc thánh Tiệc thánh sau bữa ăn Nhớ nha Chúng ta bây giờ là đơn giản hơn nữa Làm hơi chặt nữa Đáng lẽ là Mỗi một tuần phải có bữa ăn thịnh soạn Xong rồi Chúng ta dựng tiệc thánh sau đó Rồi cũng có nghĩa là Phân pháp Khi mà trong cô anh tô à, trong công vụ các sứ đồ nói về các um, sứ đồ uh, dấy lên những người uh, phó tế những người uh, uh, chấp sự đó để làm công việc phân phát cái đó là cũng là giao thông koinonia tức là giao thông với nhau giao thông với nhau đó, chúng ta để ý phân phát tương giao rồi khi chúng ta dự tiệc thánh đây nè 
đó cũng là koinonia tức là chúng ta giao thông với thân chúa và huyết chúa được giao thông được nối được nối kết với thân chúa và huyết chúa và thân chúa là vô không có tội lỗi thân chúa không có bệnh tật chúa mang điều đó cho chúng ta trên thập tự giá và cho nên anh em chị em có đức tin đón nhận sự chữa lành của chúa bằng cái phương cách đó câu chuyện này tôi nói rồi một ông cụ mà lớn tuổi nhất trong hội thánh chúng ta là trăm tuổi đó cụ lương đó ông bị tiểu đường ông bị máu cao mà ông không bao giờ ông, ông có, có những lần ông đi nhà thờ ông xỉu ngoài đường á sau này À, có những người tị nạn đến gần nhà ông thì đi chung mà tôi đến tôi đón ông đi ông không bao giờ ông đi lên nói một sư cầu nguyện cho tôi để tôi được chữa lành nhưng mà ông hỏi tôi một điều ông nói một sư khi tôi nhận tiệc thánh đó, tôi tin sự chữa lành của chúa được không đúng không tôi nói đúng mà chúa chữa lành cho ông tiểu đường về máu cao không còn nữa nhưng mà ông qua đời là vì trong một cái đêm lạnh đó ông đi đi bộ về tức là mùa đông đó thì ông trượt chân ở cái 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 lề đường đó ông té xuống không có ai biết ông nằm ở ngoài lề đường đó. thì đập đầu thì qua một hai ngày sau thì ông về với Chúa cho nên anh em chị em Chúa sẵn sẵn rồi phần chúng ta nhớ Colonia tức là đó đến dự tiệc thánh thân Chúa và huyết Chúa kết hiệp với chúng ta cho nên nếu quý vị muốn Hãy làm tiệc thánh ở nhà mình khi chúng ta có cơ hội. Tại vì tiệc thánh là tiền thân của lễ vượt qua là lại làm tại nhà. Làm tại nhà. Cho nên không phải tới đây thì chúng ta mới được dự. Và có nhiều người còn nói, ô, dự tiệc thánh thường quá, người ta coi thường. Anh em chị em, càng dự nhiều càng tốt. Bởi vì đó là lúc mà chúng ta công bố cái đức tin của chúng ta. Chúng ta công bố sự kết hiệp của chúng ta với Chúa. Anh em chị em muốn sống lâu Đây cũng là một phương cách Như tiểu thánh ở nhà đấy Nếu có cơ hội Rồi Kết hiệp với nhau Đó cũng là Konoya Hội thánh Rồi khi chúng ta tham gia Một công tác gì đó Chẳng hạn như khi chúng ta có những bữa ăn chung Chúng ta đóng góp Đó là Kononia Đóng góp, tham gia Cho nên hội thánh của Chúa Đây 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 là đây là cơ hội Mà cái chữ đó là chữ giao thông mà Khi nói đến Đức Thánh Linh Rồi khi chúng ta chia sẻ một điều gì Cho một người nào đó Đó cũng là giao thông Mà chỉ có sự giao thông của Đức Thánh Linh thì chúng ta, chúng ta mới làm được trong mọi phương diện. Chia sẻ, truyền đạt, phân phát, đóng góp, kết hiệp, tham gia. Rồi cao điểm của Koinonia đó là mật thiết. Cái điều đó được diễn tả trong sự kết hiệp của tình yêu giữa người nam và người nữ. Canonia. Khi nói đến sự kết hiệp giữa người nam và người nữ Đó là giao thông Đó là cao điểm của cái hành động Trong cái tình yêu Mà Kinh Thánh nói đến Ở đây Chúa muốn chúng ta kết hiệp với Ngài Chúa muốn chúng ta kết hiệp với Ngài Trong tình yêu mà Ngài anh em chị em đừng đừng suy tưởng cái chữ kết hiệp trong cái 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 sự suy diễn là xa đọa đổi trụy của con người nhưng mà sự kết hiệp đó là cao điểm sự bày tỏ của tình yêu của con người con người con người có điều gì hiểu được tốt nhất về cái sự kết sự mật thiết là tình yêu giữa người nam và người nữ trong cái hôn nhân đó là điều mà Chúa muốn quý vị tôi và quý vị đặt mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta Ngày nào còn sống trên trái đất này Đó là mục tiêu của chúng ta Được kết hiệp với Chúa Không phải đợi đến lúc mà Chúa Giêsu đến Rồi có tiệc cưới mới mới nói là lúc Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài Anh em chị em Tại sao có những người mà Chúa dùng một cách vô cùng 
đặc biệt là vì họ đã khám phá được cái bí mật đó trong hành trình họ đi với Chúa. Đương nhiên, có những lúc chúng ta cầu nguyện mà cứ tin Chúa là nhưng mà Chúa muốn làm lớn hơn nữa qua đời sống của chúng ta. Cho nên, Đức Thánh Linh cao điểm trong sự giao thông của chúng ta với Thánh Linh là Ngài là người yêu của chúng ta. Ngài là người yêu của chúng ta. Nhưng mà cái câu hỏi đến với chúng ta, chúng ta có là người yêu của Ngài hay không? Đó là điều quan trọng. Chúa yêu mình rồi cho nên Ngài là người yêu chúng ta. Phần chúng ta, cái câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải câu hỏi mình. Hỏi mình, chúng ta có là người yêu của Ngài không? Anh em chị em ơi, mỗi người tự hỏi lấy mình. Tôi, một điều tôi cầu nguyện từ ngày hôm nay cho đến ngày mà Chúa gọi tôi nói Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm cái cao điểm của tình yêu mà lời của Chúa nói ở đây Canonia tức là sự giao thông mật thiết với Chúa thực sự đó là điều mà thực sự trong cái thời gian gần đây đó là điều mà Chúa dắt tôi tại vì tôi nhớ đến những ngày tháng khi mà bắt đầu công việc của Chúa tôi thấy nó nó không những nó trở lại cái vị trí đó mà nó đi xa hơn nữa đi xa hơn nữa để rồi những ngày chúng ta còn ở trên đất này ít lợi cho Chúa thực sự cho nên anh em chị em ơi mà hai người yêu nhau đó thì hãy nhớ một điều đừng có làm cho người yêu mình buồn Đức Thánh Linh Nếu mà Đức Thánh Linh Chỉ là một cái lực giống như Một số người được dạy dỗ Thì làm sao buồn Một cái lực Cái xe Xe tăng Cái máy bay Khẩu súng Cái quả bom Làm sao nó biết buồn Đó là sức mạnh Làm sao nó biết buồn Phải là một đấng Đấng đó là đấng sáng tạo cho nên ngày buồn anh em cho em nhớ một điều chúng ta nhớ trong thi thiên có một bài cầu nguyện mà vua david ông cầu nguyện đó ông cầu nguyện trong cái sự không biết của ông trong cái giây phút đó chứ không phải là chỗ nào trong kinh thánh cũng là lẽ thật của chúa nhưng mà có cả lời của ma quỷ mà chúa để vào trong đó cho phép được viết và lời của con người yếu đuối con người nói trong sự ngu dại chúa cho phép để biết cái quan trọng là đức thánh linh phải cho mình biết cái lời nào là cái lời của chúa cái lời nào là lời của con người lời nào là của nói trong sự ngu dại lời nào là nói trong sự khôn ngoan lời nào nói trong sự hiểu biết cho nên rất là quan trọng mà chỉ có thánh linh mới dạy chỗ chúng ta được những điều đó thôi còn không đó, là chúng ta theo chữ chúng ta hiểu chúng ta theo câu chuyện chúng ta hiểu và chúng ta theo cái giáo thuyết con người để lại mà chúng ta hiểu chứ không theo sự mặc khải mà thánh linh giúp chúng ta hiểu tôi đang nói đến um, cái um, phần mà uh, làm buồn được thánh linh đó đức thánh linh đức thánh linh nếu là một sức lực thì không có thể nào biết buồn nhưng ngài là một đấng ông vua david trong thi thiên đoạn 52 á với lại đoạn 32 khi ông ông phạm tội ông ăn ăn với chú ông nói chú ơi đừng cất thánh linh khỏi tôi anh em chị em có thể trong thời cựu ước chúa làm điều đó nhưng mà ngày hôm nay chúa không cất đâu nhưng mà thánh phaolô nhắc cho mình biết đừng có làm buồn mà buồn hết rồi đó là ở chỗ khác thánh linh nói là Thánh linh giống như là một ngọn lửa có dầu Cái tim, cái tim đèn có dầu Và nó cháy Mà nếu mà Đức Thánh Linh mới đầu thì buồn Nếu mà chúng ta không nghe Chúng ta làm Đức Thánh Linh buồn 
Chúng ta nói với Chúa một cách không có tôn trọng Thì Chúa buồn Hoặc chúng ta yếu đuối, chúng ta không vâng lời, Chúa buồn Nhưng mà cái sự đó tiếp tục đến một ngày nào đó, đó Thì cái ngọn đèn mà Chúa để trong chúng ta Tức là Thánh Linh đó, Chúng ta dập tắt đó. Mình dập tắt thì Chúa không có lấy lại đâu Giống như Samson đó, Chúa không có lấy cái gì của Samson đó, Ông làm mất làm mất Chúa cũng chẳng lấy cái gì của gió hết gió bị ăn cắp Nhưng mà Ông không biết, ông nói là Chúa lấy Tại vì ông đâu có nhìn thấy Satan nói chuyện Với Chúa ở trên đó đòi thử thách ông Cho nên ông nói trong sự ngu dại Của con người, anh em chị em phải cẩn thận Khi chúng ta có lời Chúa Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho mình biết Cái nào là lời của con người Lời nào nói trong đức tin Lời nào nói trong sự ngu dại Lời nào nói trong sự không biết Cho nên Chúa cho phép tất cả những điều đó ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà phải có thần linh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần Đức Thánh Linh vô cùng. Bởi vậy Chúa Yêu nói, có những điều ta không thể nào bày tỏ cho các ngươi được. Nhưng đến khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ bày tỏ cho các ngươi. Cho nên sự mật thiết với Chúa rất là quan trọng. Anh em chị em, với Đức Thánh Linh, chúng ta đã học rồi. Muốn làm bạn của Chúa thì phải học làm đầy tớ, tức là vâng phục một cách tuyệt đối. Rồi muốn hầu việc Chúa mà không có vấn đề đối với nhau Thì hãy bắt đầu bằng sự ngồi dưới chân Chúa, mật thiết với Chúa Trong sự nghe lời dạy dỗ Rồi ngày hôm nay chúng ta nhớ sự mật thiết với Đức Thánh Linh Đó là điều tối quan trọng cho chúng ta Ngay trong những ngày, Chúa Yêu không còn ở đây nữa Lời của Chúa thì còn đó Nhưng mà làm sao chúng ta có thể làm được Phải có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta Còn nếu không Anh em chị em ơi Tuyệt vọng Chúng ta không làm bằng sức mình được Chỉ có Chúa giúp chúng ta thôi Xin chúng ta cùng đứng lên Chúng ta cầu nguyện Và Thánh Phaolô còn nhắc cho chúng ta một điều nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống Thì hãy bước đi Theo Đức Thánh Linh Mà muốn bước đi Thì phải nghe, phải nhìn, phải để ý Thì mẹ thất biết được Đức Thánh Linh đang đi đâu Muốn mình làm điều gì Chính Đức Chúa Yêu con Đức Chúa Trời còn nói một điều này Ta không làm điều chi Bởi ý riêng ta Mà điều gì ta thấy Cha ta làm Thì ta làm Đức Thánh Linh là mẫu của một con người có Đức Thánh Linh cho chúng ta đặt tiêu chuẩn và đi theo. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài yêu thương chúng con vô cùng. Để Chúa chúng con không thể nào với trí tuệ giới hạn, với cảm xúc giới hạn, với sự hiểu biết giới hạn mà chúng con có thể kinh nghiệm Ngài được như Chúa muốn chúng con lấy Chúa yêu dấu thần linh Ngài xin hành động trên mỗi cuộc đời chúng con giúp tất cả chúng con đi đến đi đến bước đến cao điểm mà Ngài muốn chúng con trong hành trình với Chúa trong sự tương giao với ngài lạy chúa yêu dấu giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con giúp chúng con trong sự thiếu sót của chúng con để chúng con bước đi với chúa mỗi ngày trong sự dẫn dắt của thần linh ngài chúng con cảm ơn chúa chúng con cầu nguyện trong danh đức chúa giêsu christ amen hallelujah hallelujah Hallelujah, 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 amen. Lạy Chúa yêu dấu, xin lời Ngài đến với anh em chị em chúng con như lời Chúa hứa, mọi phước hạnh, mọi 
sự phước hạnh gì mà Chúa đã ban cho tổ phụ đức tin Abraham chúng con cũng thuộc về chúng con nữa bởi đức tin chúng con đón nhận và cảm ơn Chúa chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen Hallelujah Chúa chúc phước cho anh em chị em